ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് പാർട്ട് ത്രീ ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മുതലാണ് ഈ ഒരു ഡിസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അൺഡിസാരബിൾ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മീഡിയ എന്നും കൂടി പറയും ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് റോബർട്ട് മോർട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ മീഡിയ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ആണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഡിസ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളതും ഡിസാരബിൾ ഫംഗ്ഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മീഡിയയുടെ ഡിസ് ഫംഗ്ഷൻസും അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഡിസ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ക്രിയേറ്റ് അൺനെസസറി ഫിയർ ഓർ പാനിക് മീഡിയ എക്സ്പോജർ എത്തിസൈസിങ് നോക്കോട്ടൈസിങ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ക്രിയേറ്റ് അൺനെസസറി ഫിയർ ഓർ പാനിക് ഇതിവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ നിപ്പ വന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മളുടെ മീഡിയയിലൂടെ ഒരുപാട് ന്യൂസുകൾ വന്ന് ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ആളുകൾക്ക് അതൊരു പാനിക്കായിട്ട് പാനിക് സിറ്റുവേഷൻസ് വരുത്താനായിട്ട് കാരണമാകുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പം കൊറോണേനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ കൊറോണ ഇത്ര ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഇത്ര ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പം ആളുകൾ കുറച്ച് പാനിക്കാവും ഇത് ആളുകളിലേക്കൊരു ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതേസമയം അവരിൽ ഒരു പേടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് അൺനെസസറി ഫിയർ ഓർ പാനിക് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് മീഡിയ എക്സ്പോജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചില ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഈ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി അവർ പല എന്താണ് ശരിയല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡ്സും യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ശ്രദ്ധ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പല കാര്യങ്ങളും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യും അത് നമ്മളുടെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കും അത് അതാണ് മീഡിയ എക്സ്പോസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മീഡിയയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് എത്തിസൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ സോഷ്യൽ നോംസ് പല രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് അത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റും കൂടി ഉണ്ടാ ഉണ്ട് ഈ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് മിക്ക മിക്കവാറും അസാധ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ സോഷ്യൽ നോംസ് ശക്തിപ്പെടുന്നുണ്ട് അതൊരു നെഗറ്റീവ് എന്താണ് ഫംഗ്ഷനായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് മാസ് മീഡിയയുടെ ഏറ്റവും സോ ചീഫ് സോഷ്യൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ നെക്കോട്ടൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രൈം സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ ഈ മീഡിയയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ ആൽക്കഹോൾസ് അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ക്രൈം അറ്റംപ്റ്റ്സ് നടത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ വ്യഗ്രത അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾ അതൊക്കെ വരും അത് സൊസൈറ്റിക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ സോഷ്യൽ ക്രൈംസ് ഇങ്ങനെ മീഡിയയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം കാണിക്കുന്നത് അത് ഒരു ഡിസ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിൽ കൊടുക്കുന്നത് കൂടെ മീഡിയക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക റേസ് അനുസരിച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അനുസരിച്ച് അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ അനുസരിച്ച് അവരുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ചിട്ട് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില റിലീജിയനിൽ പെടുന്ന ആളുകൾ ടെററിസ്റ്റുകളായിട്ട് കണക്കാക്കുക ചില റേസിൽ വരുന്ന ആളുകൾ ലോക്കൽസ് അല്ലെങ്ക
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് അൺനെസസറി ഫിയർ ഓർ പാനിക് മീഡിയ എക്സ്പോജർ എത്തസൈസിങ് നാക്കോട്ടൈസിങ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാസ് മീഡിയ ആണ് പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ ടെലിവിഷൻ ഫിലിംസ് ഇത്രയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ നോക്കാം ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് മൂവബിൾ ടൈപ്പ് ബൈ ജോൺ ജോൺ ആൻഡ്സ് ഗുഡൻബർഗ് എ ജേർമൻ എറൗണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് ഈ ഒരു മൂവബിൾ ടൈപ്പിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലൂടെ ഈ ഒരു പ്രിൻറ്റ് മീഡിയയുടെ ഹിസ്റ്ററിക്കിയുടെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തു അതിൻ്റെ പല ടൈപ്സും സെറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ടു ഹൺഡ്രഡ് കോപ്പീസാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു മൂവബിൾ ടൈപ്പിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തത് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർട്ടി ടു ലൈൻ ബൈബിളാണ് ഇതിന് ശേഷം ബാക്കി ഓർഡിനറി പീപ്പിളിലേക്കും ഒരു പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണ് പിന്നെ ബുക്സ് ആണ് എഡ്വിൻ എംബ്രി എന്ന് പറയുന്ന ജേർണലിസ്റ്റ് ഈ ട്രൂ ന്യൂസ് പേപ്പറിന് കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈസ് പബ്ലിഷ്ഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വീക്ക്ലി എന്താണ് വീക്ക്ലി പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ മെക്കാനിക്കൽ പ്രിൻറ്റിങ് പ്രോസസ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രിൻറ്റിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവൈലബിൾ ടു പീപ്പിൾ ഓഫ് ഓൾ വോക്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ഫോർ എ പ്രൈസ് എല്ലാ ആളുകളിലും ഒരേ പ്രൈസിൽ ഈ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ എത്തുന്നുണ്ടോ പ്രിൻസ് ന്യൂസ് ഓഫ് ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റാദർ ദാൻ ഐറ്റംസ് ഓൺ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടോപ്പിക് സച്ച് ആസ് റിലീജിയൻ ആൻഡ് ബിസിനസ് ഈ റിലീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് പരമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് മാത്രമല്ലാതെ ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു എന്താണ് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കൊടുക്കണം റീഡബിൾ ബൈ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഓർഡിനറി ലിറ്ററസി എന്താണ് സാധാരണക്കാർക്കും വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം ഇസ് ടൈംലി ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ ഓവർ ടൈം ടൈംലിയും ആണ് കാലക്രമേണ അത് സ്റ്റേബിളായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ഇത്രയാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ട്രൂ ന്യൂസ് ട്രൂ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഫസ്റ്റ് ട്രൂ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഗസറ്റാണ് പിന്നെ അതി പിന്നീട് അതിൻ്റെ പേര് ലണ്ടൻ ഗസറ്റ് എന്നാക്കി അത് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അണ്ടർ ദ അതോറിറ്റി ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗണിൻ്റെ അതോറിറ്റിയിലാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വീക്ക്ലി ട്വൈസ് ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏകദേശം ട്വൻറ്റീത്ത് സെഞ്ച്വറി വരെ അതിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡെയിലി ഇൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡെയിലി ഓറൻ്റ് ആണ് മാർച്ച് ലെവൻ സെവൻറ്റീൻ ഓ ടൂൽ ലണ്ടനിലാണ് അതിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതൊരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് മാത്രമായിരുന്നു പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻ യു എസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പെൻസിലാവാനിയ ഈവനിങ് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് പിന്നെ ഡെയിലി അഡ്വെർടൈസർ കണ്ടുമാണ് ഫസ്റ്റ് ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻ യു എസ് എയിൽ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ബംഗാൾ ഗസറ്റാണ് ജെയിംസ് അഗസ്റ്റസ് ഹെക്കിയാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷ് സിറ്റിസൺ ആണ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റിയിൽ കൽക്കത്തയിലാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് മലയാളം ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യ സമാചാരമാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബേസൽ മിഷൻ സൊസൈറ്റി ആണ് ശരി എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടിയിലാണ് ആ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ആണ് പ്രിൻറ്റ് മീഡിയയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫിലിം ഈ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ട് ഓഫ് മേക്കിംഗ് മൂവീസ് ആണ് ഈ മൂവിംഗ് ഫിലിംസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഇമേജസ് ആണ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അതിങ്ങനെ എന്താണ് ഫിലിമിൽ റെക്കോർഡ്
ട്വൻറ്റീൻത്ത് ട്വൻറ്റിയത്ത് സെഞ്ചുറീസിലാണ് ഈ ഒരു ഫിലിംസിൻ്റെ ബേർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് യു എസ് യു കെ ഫ്രാൻസ് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ഫിലിം ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വില്യം കെ എൽ ഡിക്സൺ ആണ് ഈ ഒരു കൈനറ്റോഗ്രാഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൂവിംഗ് ക്യാമറ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ പിന്നെ തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ഈ ഒരു കൈനറ്റോസ്കോപ്പ് ഇൻവെൻ്റ് ചെയ്തു മോഷ്യൻ പിക്ചർ പ്രോജക്റ്റ് പ്രൊജക്ടറാണ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അഗസ്റ്റ് മിയറും പിന്നെ ലൂയിസ് ലൂമിയറും കൂടി ഒരു ഫിലിംസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരെയും ലൂമിയർ ബ്രദേഴ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ക്യാമറ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ സോറി ഫെബ്രുവരി നയൻ തേർട്ടീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഫിലിംസും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമായിരുന്നു അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ഏകദേശം ഒന്നര മിനിറ്റ് വരുന്നതായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ടു എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ പാരീസ് ഹാളിൽ വെച്ചിട്ട് ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമാണ് ലീവിംഗ് ദ ലൂമിയ ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവിടുത്തെ ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ വർക്കേഴ്സ് ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് പോകുന്ന ഒരു ഒരു സീനാണ് ആ ഒരു ഫിലിമിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു സിനിമ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ലൂമിയ ബ്രദേഴ്സ് ആണ് ജൂലൈ സെവൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സില് അഡ്സൻസ് ഹോട്ടൽ ഇൻ മുംബൈയിലാണ് അവരുടെ പാരിസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ആ ഒരു ഫിലിം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സിക്സ് മന്ത്സിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് അവർ ഫിലിംസ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെയ്തു ഫ്രാൻസിൽ യു എസിൽ ജർമ്മനി യു കെ റഷ്യ അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഫിലിംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഫീച്ചർ ഫിലിംസ് നയൻറ്റീൻ ട്വൽവിൽ ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണ്ടാലിക് എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആർ ജി ഓർണയും പിന്നെ എൻ ജി ചിത്രയും കൂടിയാണ് ഇതിൽ ഒരു മഹാരാഷ്ട്രൻ സെയിൻ്റെ സന്യാസിയുടെ ലൈഫ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിലിമാണ് രാജ ഹരിചന്ദ്ര നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീനിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ധുന്ധുരാജ് ഗോവിന്ദ് ഫാൽക്കെ ആണ് ആ ഒരു ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദാദാ സാഹേബ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പോപ്പുലറായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ദാദാ സാഹേബ് ഫാൽക്കേനെ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിലിംസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് ഫിലിം അവാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാദാ സാഹേബ് ഫാൽക്കെ എന്നായിരുന്നു ആ ഒരു അവാർഡിൻ്റെ പേര് പിന്നെയുള്ള ഫസ്റ്റ് ടോക്കി ഫിലിംസ് ആണ് ഫിലിമാണ് ആലം ആരാന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അർദേശ് അർദേശർ ഇറാനി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫിലിം ഡിറക്ടേഴ്സ് ആണ് വി ശാന്താറാം കെ എ അബ്ബാസ് പി സി റുവ സത്യജിത് റേ സൗരഭ് മോദി പിന്നെ രാജ് കപൂർ മൃണാൽ സെൻ പിന്നെ മെഹബൂബ് ഖാൻ എന്ന് പറയും ഇത്രയും പേര് ഇവർ ഈ ഒരു ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ഒരുപാട് ഫിലിംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഫിലിംസിൽ വരുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദി പ്രിൻസിപ്പൽ മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഒരു ടെലിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ബേസിസിലാണ് സെപ്റ്റംബർ ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൽ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു റെഗുലർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഈ ഒരു ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി സിക്സിൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഇൻറ്റർ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ടെലിവിഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതായത് എസ് ഐ ടി ഇ ബ്രോഡ് ബ്രോഡ് ടെലിവിഷൻ ടു ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വില്ലേജസ് ഇൻ ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയ ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ബീഹാർ കർണാടക മധ്യപ്രദേശ് ഒറീസ ആൻഡ് രാജസ്ഥാൻ ഇവിടേക്കൊക്കെ തന്നെ അത് ടെലിവിഷൻ എത്തിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദിസ് പ്രോജക്റ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്ക്ര
ലാർജസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദൂരദർശൻ കളർ ട്രാൻസ്മിഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടുവിലാണ് ഈ ടെലിവിഷൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വെരി എക്സ്പെൻസീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഹൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എൻട്രി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ജനറേറ്റ് എഡിക്വേറ്റ് റീച്ച് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ലെസ് മീഡിയ ബഡ്ജറ്റ് ഈസ് വെരി ലാർജ് അവൈലബിലിറ്റീസ് ജന ഗ്രേറ്റ്ലി എഫക്റ്റഡ് ബൈ സീസൺ സൈക്കിൾ ആൻഡ് വ്യൂവിങ് പാറ്റേൺസ് എന്താണ് എക്സ്പെൻസീവായിരുന്നു ഹൈ കോസ്റ്റായിരുന്നു ഈ ഒരു മീഡിയ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നു പിന്നെ ഈ സീസൺ സൈക്കിൾസ് വ്യൂവിങ് പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ലഭ്യത തന്നെ വളരെയധികമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഏഷ്യാനെറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് ടെലിവിഷൻ ചാനൽ മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ സൂര്യ ടി വി ആണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ അതിനുശേഷം കൈരളി ടു തൗസൻഡിൽ വന്നു ടെലിവിഷൻ ആണ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവർ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ന്യൂസ് ചാനൽ മലയാളത്തിലുള്ളത് അത് ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി വൺ ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിലാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 